Welcome to SRJ Mass Tutorial. It's me, Siraj Nilambur. SRJ Mass Tutorial the video class of Budan Veli Nyayar Uriula, Ella Dusamilu, YouTube channel. In the number topic, Kut Palishale, last problem. Palisha Nerek Kana, Kut Palishale, Palisha Nerek Kana. Palisha Nerek Kana Nula, Samoaki Mana, Yenth root of Yenth root of. Tirigal bikuna tuga into Nure resu n divided by Nixheba tuga. Idalam chaydenisham or Nur minus jetalmati. Samoakim valadanagil, say another valare elupamana. Amukuru udaharna trude, noka. So the midana, where are Yen Badinair in Duba, Kut Palisha Nerekil, or a bangle Nixhebitsa pole. Rand Varshangarine, end but the attirity, Idunur Ruba Tirigal bichangil, Palisha Nereke in the Orale, end by the iron duba, or a bangle, nichepitsu. Avide, Palisha, Nereke, coot to Palisha, Nerekil, Palisha Kanakakuno, or a bangle, end by the iron duba, nichepitsapol. Ade Hatene, Randa Varshatin Shesha. Ayalk, Tirichikitia Tugiana, end by the entirety, Idunu Ruba. Angan angle, our bangle, Palisha Nereke end. Sedunoka, Palisha Nereke Garnella Samakim, Yenth root of Tirigal Epicuna Tuga into Nura Resuene, divided by Nichepatuga, either Chedinisham, or Nura minus Jedamati. Noka Yenth root in no dish each other. Even a Yenth root Rand Varshate Kani Engel, square root. So the moon Varshate Kani Engel, cubic root on a vendor. Okay, if you have a square root, square root. So, if you have a square root, you can square root. This is the same thing. 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 Nure, Yetra Pravisha Midana, Yetra Varsha Tecano, Atrin Tavana, Nuredana. Even day, Randa Varsha Tecaidunde, Nure Randa Tavanadan. So the moon Varsha Tecaid and Angil, Nur, moon Tavana Edian. And I'll even day, Randa Varsha Tecaidunde, Nurene, Randa Tavana Edanum. Okay, Yenthrute, Etra Varsha Tecano, Adinde. That's why n is the same as 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 the same the same as the same as the Whatever is the Anna, Samakim Bola, Budunton Nulla, simple item, the Edithi Pitipsum, any, either Viticalana, answer ready Anna. Okay, even a step paid than Matramane, our order Matram, Arnal Matramati. Okay, in throat of Tirigal Bicuna Tuga, into Nuri, Etravasha Tecana, Atrain Tavana, divided by Nichabatuga. Okay, in Inamoke, even a Idile Rand Pujum, Idile Rand Pujum, Vertical. Even a Rand Pujum, even a Rand Pujum, Vertical. In the third, very eight. Now, we have to do this. 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 We have to do Yet to a threatened or it till Uri et Ille, Add the Sangia Arcadanum. Add the Sangia Arcadan under the Puja mana. Idibadil etra etunde, Rand ette, Rand ette padinare. In the Idibadil in the Padinar Gorsal, Nale. In the Add the Sangia Arcadan, Add the Nivad Arcadan Baki Pujum. Napa the letter etende, Anj et napa de enegeti. Okay, up even a end but the etire the irnurna, etigunda haritsapanamukendi. 
പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വെട്ടി എഴുതി വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതി വെച്ചാലും കുഴപ്പം അപ്പോൾ എൺപത്തി എട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പൂജ്യം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവസാനത്തെ രണ്ട് സംഖ്യ മാറ്റണം നൂറ്റി പത്തിന് താഴെ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കണം പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് അപ്പം നൂറ്റി പത്തിന് താഴെ വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് പത്ത് എന്ന് എഴുതി അവസാനത്തെ സംഖ്യ അഞ്ചായത് കൊണ്ട് അഞ്ച് എഴുതി അപ്പം നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി സമവാക്യത്തിൽ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് കുറയ്ക്കണം ഒരു നൂറ് കുറയ്ക്കണം സമം നൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന ഉത്തരം ലഭിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഒരാൾ എൺപതിനായിരം രൂപ കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എൺപത്തെട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ തിരികെ ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എന്ത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം നമ്മുടെ സമാക്കിയതാണ് എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് വർഷമായതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തുക ഇൻറ്റു നൂറ് നൂറ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണോ അത്രയും തവണ എഴുതണം ഇവിടെ രണ്ട് വർഷമായതുകൊണ്ട് രണ്ട് തവണ നൂറ് എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ നിക്ഷേപ തുക നിക്ഷേപ തുക എൺപതിനായിരം അത് അതുപോലെ എഴുതി ഇനി വെട്ടാനുള്ള പൂജ്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി ഇനി ഈ എൺപത്തെട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു എൺപത്തെട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി ഇനി പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടു പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് സംഖ്യ മാറ്റി തൊട്ട് മുമ്പ് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്തിന് താഴെ വരുന്ന ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നോക്കണം പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറാണ് അപ്പം നൂറ് നൂറ്റി പത്തിന് താഴെ വരുന്ന സ്ക്വയർ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പത്ത് എന്ന് എഴുതി അവസാനത്തെ സംഖ്യ അഞ്ച് അതുപോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആണ് അഞ്ച് ശതമാനം ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരാൾ എട്ടായിരം രൂപ എട്ടായിരം രൂപ കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ തിരികെ ലഭിച്ചു എങ്കിൽ പലിശ നിരക്കുണ്ട് ഒരാൾ നിക്ഷേപിച്ചത് എട്ടായിരം രൂപയാണ് കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്നൊരു ബാങ്കിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ എങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് ഇതാണ് സോറി അവിടുത്തെ പലിശ നിരക്കാണ് ചോദിച്ചത് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ചോദിച്ചത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാവുമ്പോൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് ക്യൂബ് റൂട്ട് രണ്ട് വർഷത്തേക്കായിരുന്നെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയേനെ ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കായതുകൊണ്ട് ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തുക ഇവിടെ തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തുക പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് റേസ് ടു എൻ നൂറ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിനെ എത്ര തവണ ഗുണിക്കേണ്ടി വരും എത്ര വർഷത്തേക്കാണോ അത്രയും തവണ നൂറ് എഴുതണം ഇവിടെ തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തുക ഇൻറ്റു നൂറ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് നൂറിനെ മൂന്ന് തവണ എഴുതണം നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തുക ഇൻറ്റു നൂറ് നൂറ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണോ അത്രയും തവണ എഴുതണം ഡിവൈഡ് ബൈ നിക്ഷേപ തുക നിക്ഷേപ തുക ഇവിടെ എട്ടായിരം രൂപയാണ് എട്ടായിരം ഇനി ഇതിൽ വെട്ടിക്കളയാനുള്ള പൂജ്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയാം മുകളിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും താഴെ രണ്ട് പൂജ്യവും വെട്ടി മുകളിൽ ഇനി ഇവിടെ താഴെ ഒരു പൂജ്യമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു പൂജ്യവും ഈ ഒരു പൂജ്യവും വെട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കാം എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഓക്കെ
ഇരുപത്തി ആറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ച് രണ്ട് ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ നാല് ഇറക്കി എഴുതി ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തി നാല് ഇനി ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ച് പൂജ്യം അടുത്ത സംഖ്യ എട്ട് ഇറക്കി എഴുതി എട്ടിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് ഒരെട്ട് എട്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് പ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് ലഭിച്ചു കൂടാതെ ഇവിടെ മൂന്ന് പൂജ്യം ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് പൂജ്യം കൂടി ചേർക്കണം ഇൻറ്റു ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഓക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടി ക്യൂബ് റൂട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കായത് കൊണ്ടാണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുത്തത് തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തുക പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കായത് കൊണ്ട് നൂറിന് മൂന്ന് തവണ എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ നിക്ഷേപ തുക എട്ടായിരം രൂപ ഇനി ഇതിലെ പൂജ്യങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കിട്ടി ഇൻറ്റു മൂന്ന് പൂജ്യം ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു കാര്യം അതായത് പൂജ്യങ്ങളുടെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കണേ പൂജ്യങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നത് നോക്കാം പൂജ്യങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൂജ്യം എടുക്കുന്നതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൂജ്യം എടുക്കുന്നതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വീണ്ടും പ രണ്ട് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൂജ്യം എടുക്കുന്നതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൂജ്യം എടുക്കുന്നതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നാൽ ഇത് ക്യൂബ് റൂട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് ഇത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണണം ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഒന്ന് തന്നെ ഇനി മൂന്ന് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൂജ്യം എടുക്കണം വീണ്ടും മൂന്ന് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൂജ്യം എടുക്കുന്നതാണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് പതിനൊന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ക്യൂബ് റൂട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പതിനൊന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് എൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് ആണ് ഇതാ ഇവിടെ മൂന്ന് പൂജ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യത്തിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂജ്യം അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടി സമാഖ്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് കുറക്കാനുണ്ട് ഒരു നൂറ് കുറക്കണം അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് നിന്ന് നൂറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരാൾ എട്ടായിരം രൂപ കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ ലഭിച്ചു എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എന്ത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സമാഖ്യതായിരുന്നു എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് എന്നുദ്ദേശിച്ചത് എത്രയാണോ കാലയളവ് ആ ഒരു കാലയളവാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷമാണ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ക്യുബിക്ക് റൂട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തുക പത്തായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് എഴുതണം നൂറ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണോ അത്രയും തവണയാണ് നൂറ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷമായതുകൊണ്ട് നൂറ് മൂന്ന് തവണ എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ നിക്ഷേപ തുക നിക്ഷേപ തുക എട്ടായിരം ഇനി അതിലെ പൂജ്യങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഈ പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കിട്ടി പിന്നീട് ബാക്കി മൂന്ന് പൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പൂജ്യം അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് പതിനൊന്നാണ് ആ പതിനൊന്ന് എഴുതി മൂന്ന് പൂജ്യത്തിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂജ്യം അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടി ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നൂറ് മൈനസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നൂറ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുപലിശ എന്ന പാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു പുതിയ പാഠവുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ വരുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച